हेलो सो डेन्यू में आप लोग का स्वागत है और आज की डेट में शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने मेरे एसुस के गेमिंग लैपटॉप का वीडियो नहीं देखा मैंने सुबह में डाला था तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में हमेशा की तरह आपको मिल जाएगा वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा पोल रख रहा हूँ आज मुझे आप लोग से कुछ हेल्प चाहिए रेडमी नोट सेवन और रियलमी थ्री मेरे पास है मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ अभी मैं सोच रहा हूँ इनके गेमिंग वीडियो बनाऊँ और दोनों की गेमिंग का परफॉर्मेंस को टेस्ट करूँ हीट को और बैटरी कितनी ड्रॉप होती है ये टेस्ट करके आपको बताओ तो यहाँ पे पोल देता हूँ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे वोट करके बताएगा तो मैं कोशिश करूंगा कल तक आपको वीडियो देने की बस इतना ही है आज भी बहुत ही गर्मा गर्म टेक्नोस लेके आ गया वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज के टेक्नोस शुरू करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे वन प्लस से और यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो कुछ टाइम पहले वन प्लस ने यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट रखा था हैश टैग पी चैलेंज करके जहाँ पे वो हम जैसे यूजर्स से जो वो मदद मांग रहा था कि जो उनका अपकमिंग नया ऑक्सीजन ओएस आएगा ना उसके कुछ नए फीचर्स के लिए आप डिजाइन करो और आप हमें बताओ अगर हमें पसंद आता है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें लियांड्रू करके एक विनर को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया फाइनली और लियांड्रू ने यहाँ पे कुछ नई चीजें बताई कि अपकमिंग ऑक्सीजन ओएस में होनी चाहिए जैसे कि बहुत ही कलरफुल इंटरफेस होना चाहिए और फ़ॉन्ट के अंदर उसने कुछ नई नई चीजें बताई है अलग अलग थीम्स बताया उसने लाइट की अलग होनी चाहिए डार्क थीम होनी चाहिए एमलर्ड और सब कुछ उसने एकदम बहुत ही सही तरीके से बताया कि यंग ऑडियंस को टारगेट किया है प्लस उसने बताया कि काफी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए तो वन प्लस ने इसको लिया है और शायद से अपकमिंग ऑक्सीजन ओएस या वन प्लस सेवन में आपको यह देखने को मिल सकता है अब यह भाई की तो निकल पड़ी है वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी इसको इवेंट में तो लेके जाएंगे प्लस वन प्लस भी उसको मिलेगा तो लियांडो ने यहाँ पे जो बाजी मार ली है और यहाँ पे साथ में वन प्लस जो सेवन है इसके यहाँ पे कुछ बैक केस जो वो लीक होकर आ चुके हैं ऑनलाइन और ये अगर आप पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे काफी सारी चीजें जो लीक्स और रूमर्स आ रही थी ना उससे ये मैच कर रहा है सबसे पहले तो आप पीछे की तरफ आपको ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा मिलेगा जो सेंटर में वर्टिकली होगा और वन प्लस भी अगर देखेंगे तो वो भी डुअल वर्टिकली था सेंटर के अंदर तो ये ट्रिपल कैमरा आपको इस बार मिलेगा और पॉपआउट कैमरे का भी आपको कटआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो जी हाँ पॉपआउट कैमरा आपको इस बार वन प्लस में देखने को मिल सकता है तो ये कुछ यहाँ पे चीजें निकल कर आई है जो काफी सारी चीजें कन्फर्म कर रहा है अब उसके अलावा वन प्लस सेवन में क्या कुछ खास मिलता है और क्या कुछ स्पेक्स होते हैं ये तो फिलहाल के लिए इतना नहीं पता है जब आएगा मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा तो फिर शाउमी की तरफ से खबर आ रही है और शाउमी का जो डुअल फोल्डेबल स्मार्टफोन है जी हाँ ये प्रीवियसली वीडियो में लीक हुआ था ना उनके सीईओ ने लीक किया था तो वो दो तरीके से फोल्ड होता है अभी यहाँ पे ये बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है क्योंकि यहाँ पे शाउमी अभी इसका नाम डिसाइड कर रहा है तो दो नाम यहाँ पे इसके जो हो सकते हैं एक तो शाउमी का डुअल फ्लेक्स या फिर शाउमी का मिक्स फ्लेक्स जी हाँ ये दो नाम के साथ में आपको ये फोन जो वो देखने को मिल सकता है लगे हाथ यहाँ पे टेक कॉन्फ़िगरेशन ने इसकी कुछ 360 डिग्री रेंडर्स यहाँ पे बनाए हैं जो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं आपको यहाँ पे पीछे की तरफ देखेंगे तो ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा इसमें देखने को मिलेगा सामने पंच होल डिस्प्ले मतलब आपको एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल सकता है टाइप सी पोर्ट वगैरह है और आप देखेंगे जब ओपन होता है तो दस इंच की बड़ी सी आपको जो वो स्क्रीन देखने को मिल रही है तो ये तो सिर्फ थ्री डिग्री रेंडर है लेकिन हाँ आपको वैसे ही जो वो देखने को मिल सकता है क्योंकि लीक्स और रूमर्स पर ही उसने ये बनाया था आप एक्साइटेड है कि नहीं है शॉमी के ये फोल्डेबल फोन के लिए आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना तो वे एप्पल की तरफ से खबर आ रही है और 25 मार्च को एप्पल का एक इवेंट होने वाला है यहाँ पे यूएस के अंदर और उसके लिए ऑफिशियली एप्पल ने खुद अभी कंफर्म कर दिया है और यहाँ पे इस मीडिया इन्विटेशन में अगर आप देखते तो लिखा है इट्स शो टाइम मतलब एप्पल यहाँ पे शायद से अपनी कुछ वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस से रिगार्डिंग कुछ वहां पर जो वो अनाउंस करेगा शायद से जैसे कि जो रूमर्स आ रहे थे ना कि एप्पल अपनी खुद का एक एप्लीकेशन लेके आएगा नेटफ्लिक्स और एमेजोन को कंपीट करने के लिए तो वो वहां पर एप्पल जो वो ला सकता है उसके अलावा कुछ और भी चीजें एप्पल वहां पर जो वो लेके आने की प्लानिंग कर रहा है तो पच्चीस मार्च को देखते कि एप्पल इस बार कुछ क्या नया करता है 25 मार्च को भी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा तो यहाँ पे पोको की तरफ से खबर आ रही है और पोको F1 हम सभी लोगों को पता है कि ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि मैं आपसे क्या बताऊं और अभी यहाँ पे पोको डे कुछ सेल चल रहा है इनका तो 12 मार्च से 16 मार्च के बीच में अगर आपको पोको एफ वन करना है तो उन्होंने यहाँ पे कुछ ऑफर दिया इसके ऊपर जहां पर आप लोग इसको अगर पुराने फोन से एक्सचेंज करते हैं तो कुछ अप टू थ्री तक आपको एक्सचेंज ऑफर मिलता है जिसमें और साथ में कुछ आईसीआईसीआई की कुछ डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लेते हो पंद्रह
यहां पे पोको F2 कितना जल्दी आता है हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि अप्रैल के महीने में वो लोग अनाउंस करेंगे जैसे आएगा मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा तो यहां पे दोस्तों कैस्पर्स की लैब्स द्वारा हमें यहां पे एक बहुत ही अच्छी चीज जो वो पता चल रही है कि जो 2018 में जो बैंकिंग से रिलेटेड जो ट्रोजन अटैक होते हैं ना जैसे कि जेड बॉट है स्पाई आई ए 2018 में ओवरऑल 887452 अटैक्स हुए थे मैं ग्लोबली बात कर रहा हूं जहां पे अगर इसको 2017 से आप कंपेयर करते हो तो 767000 यूजर्स को अटैक किया गया था तो 2017 से 2018 में 15.9% की बढ़ोतरी देखी गई है लेकिन इंडिया में यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि ये ओवरऑल रिपोर्ट के अंदर 4% यूजर्स इससे इफेक्ट हुए थे लेकिन सबसे ज्यादा यहां पे रशिया फ्रांस इटली और यूएस में जो वो हुआ था तो थैंकफुली इंडिया को इतना नहीं हुआ है लेकिन हर साल बढ़ रहा है इसका मतलब हम सभी लोगों को फ्यूचर में नुकसान हो सकता है तो ध्यान रखिएगा बचिएगा अननेसेसरीली कोई ऐसा काम मत करिएगा क्योंकि आपकी बैंकिंग की डिटेल्स और जो भी चीजें होती है किसी को भी ऐसा उठा के मत दे देना तो ये रिपोर्ट यहां पे निकल कर आई जिसको जानना बहुत ही जरूरी था तो ये ओप्पो की तरफ से खबर आ रही है और कल जैसे कि हमने ओप्पो को बधाई दी थी कि ओप्पो का एक नया बेटा पैदा हुआ है और वो है ओप्पो का रेनो तो अभी यहां पे उसकी जो वो कुछ स्पेक्स निकल कर आ चुकी है जी हां दो जगह पर ये जो वो सर्टिफाइड हुआ है एक तो आईएमडीए पे जहां पे उसका मॉडल नंबर दिखाया है और शायद से ये ऐसा बता दे कि सबसे पहले सिंगापुर में जा सकता है और दूसरा ब्लूटूथ एसआईजी सर्टिफिकेशन पर भी लिस्ट हुआ है इससे इसकी स्पेक्स निकल कर आ चुकी है 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले होगी अब वाटर ड्रॉप नॉच होगा यू शेप होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता उसके अलावा स्नैपड्रैगन 710 वाला प्रोसेसर होगा 48 एमपी वाला रियर कैमरा भी आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल के साथ में होगा लेकिन उसमें शायद से ऐसा बताया जा रहा है कि आपको वो लॉसलेस ज़ूम वाला भी कैमरा देखने को मिल सकता है जो एक टीज़र उन्होंने शेयर किया था 5 सेकंड का उससे बताया जा रहा है उसके अलावा 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी भी देखने को मिलेगी तो ये जो फोन होगा ये पता नहीं अब जब लॉसलेस वाला कैमरा लगेगा तो एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि ये फ्लैगशिप में आएगा लेकिन अगर ये नहीं होता है तो शायद से आपको अपर मिड रेंज के अंदर जो वो प्राइस में देखने को मिल सकता है अब 10 अप्रैल को ये फोन आएगा क्या खास होता है इंडिया में कब आता है मैं जरूर से आपको इसके बारे में बता दूंगा तो अभी नोकिया की तरफ से खबर आ रही है और नोकिया का जो 6.2 है ये आप लोगों को अभी यानी कि मार्च के महीने से लेकर जून के महीने के बीच में जो वो देखने को मिल सकता है मतलब स्प्रिंग के टाइम पर ये स्मार्टफोन जो वो आ सकता है अब ये सिक्स का सक्सेसर बन के आएगा और दो चीजें यहां पर जो सामने निकल कर आई है एक तो उसकी लॉन्च डेट जो मैं आपको भी बता दिया कि मार्च से जून के बीच में कभी भी हो सकता है और दूसरी चीज इसकी प्राइस भी ऐसा बताया जा रही है कि जो नोकिया का 6.1 आया था ना जब इंडिया में आया था तो सत्रह हजार रुपए की प्राइस में लॉन्च हुआ था अभी तो शायद से बारह या तेरह हजार में बिक रहा है तो उसी प्राइस के आसपास आपको नोकिया 6.2 जो वो देखने को मिल सकता है अब इसमें ऐसा बताया जाएगा कि पंच होल डिस्प्ले मिलेगा और स्नैपड्रैगन सिक्स भी आपको देखने को मिल सकता है तो नोकिया सिक्स आने वाले कुछ महीनों में कभी भी लॉन्च हो सकता है और आपको सब कुछ जो भी आएगा मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर ही बता दूंगा तो यहाँ पे दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से खबर आ रही है और रिसेंटली यहाँ पे व्हाट्सएप ने बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है और अगर आप यहाँ पे ऑफिशियल व्हाट्सएप ऐप के अलावा कोई थर्ड पार्टी व्हाट्सएप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं जैसे कि व्हाट्सएप प्लस जीबी व्हाट्सएप यो व्हाट्सएप ये व्हाट्सएप वो व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप क्या करेगा आपके अकाउंट को टेम्परेली जो वो बैन कर देगा जी हाँ बैन परमानेंटली नहीं होगा क्योंकि वो बैन इसलिए करेगा ताकि आप उसको छोड़ के आप ऑफिशियल व्हाट्सएप ऐप को इंस्टॉल कर लो तो अगर आप थर्ड पार्टी व्हाट्सएप यूज करते तो आप उसको छोड़ दीजिए आप अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप पर आ जाए क्योंकि व्हाट्सएप ये स्टेप ले रहा है और क्या पता अगर आपका व्हाट्सएप का अकाउंट बैन हो जाता है तो भागदौड़ हो जाएगी फिर बैकअप लेना पड़ेगा ये लेना पड़ेगा इससे बेटर है कि ऑफिशियल पे आ जाओ क्योंकि व्हाट्सएप बोलता है उसकी गारंटी हम नहीं लेते एनक्रिप्शन वाली इसकी उसकी तो चुपचाप से सीधे व्हाट्सएप इस्तेमाल कर लीजिए क्या आपको बताया कि जो व्हाट्सएप है ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम कहां से डिराइव हुआ था अगर आपको नहीं पता तो जो फॉरन कंट्रीज होती है ना वहां पर जब भी दो लोग मिलते ना तो ऐसी बात करते हैं व्हाट्सएप तो जो व्हाट्सअप जो है ना जो बोलते हैं उसको उन्होंने वहां से नाम डिराइव किया और व्हाट्सएप हो गया क्योंकि व्हाट्सएप ये एप्लीकेशन ऐसी है ना कि आप किसी दूसरे पर्सन से बात करते नए नए लोग मिलते हैं तो वहां से उन्होंने व्हाट्सएप का नाम को जो वो डिराइव किया था मुझे भी पहले ऐसी लग रहा था तो आज की नंबर से बेहतर होती मत करता आपको आज की नंबर पसंद है कि अगर आपको पसंद है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक्नोस आता रहूंगा आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स